Ultimamente, o hipotético Homem de Ferro do Tom Cruise vem sendo um assunto bem relevante devido aos rumores e supostos vazamentos do próximo filme do Doutor Estranho. Nossa, quero só ver de que jeito essa introdução vai envelhecer. Sem dúvida, o filme do Homem de Ferro estrelando o ator é um dos projetos cancelados mais falados do Cabeça de Lata, mas os detalhes mais interessantes estão mais enterrados do que o comum. Também não é a única tentativa falha de um filme do Homem de Ferro, então temos uma quantidade considerável de material para abordar. Então vamos dar uma olhada bem a fundo em todos esses projetos finados que levaram ao filme que conhecemos. E se você acabar curtindo, pode demonstrar seu apoio deixando um joinha no vídeo, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos e todo esse papo furado que você com certeza já ouviu de qualquer outro produtor de vídeo. <risos> Homem de Ferro. A primeira companhia a adquirir os direitos cinematográficos do Homem de Ferro foi a Universal Studios, em abril de 1990, junto com os direitos do Hulk, que também tem todo um outro drama por trás. Ainda era uma época antes dos grandes sucessos da Marvel no cinema, apenas bombas como Howard o Pato e o Capitão América com o Red Brown tinham saído. O filme do Homem-Aranha estava em um limbo de desenvolvimento, só começou a ir pra frente mesmo lá por 2000, como eu detalhei no meu mini documentário, e X-Men estava longe de se materializar. Ou seja, ainda tinha um longo caminho pela frente para esses personagens se tornarem ícones no cinema como nos quadrinhos. Fora isso, o Homem de Ferro não era lá tão popular quanto o Homem-Aranha, Hulk ou os X-Men, que já tinham certa presença na cultura popular, sendo sucesso de vendas e aparecendo em outras mídias como desenhos animados, seriados e jogos. Mas mesmo assim ainda tinha alguns fãs, então não era uma escolha tão arriscada para levar ao cinema. Não se sabem muitos detalhes sobre essa estadia na Universal, então vou resumir a informação que temos. O escritor Ed Neumeyer, que fez roteiros para o primeiro Robocop e depois a versão de 2014, além do filme Tropas Estelares, foi contratado para escrever um roteiro para o filme. Foi então feita a escolha de Stuart Gordon como diretor. Ele é conhecido por filmes de terror como Reanimator, A Hora dos Mortos Vivos e Do Além, assim como o clássico Querida e Encolhi as Crianças. Vou tentar não repetir a mesma piadinha com os diretores de terror que eu fiz nos vídeos do Homem-Aranha. Esse filme não contaria uma história de origem, tendo em vez disso uma trama envolvendo um Tony Stark mais velho e aposentado, inspirado em Howard Hughes, vivendo em reclusão e tendo abandonado a armadura de Homem de Ferro. Uma catástrofe aconteceria durante o primeiro ato que o faria desenterrar sua velha armadura e voltar à ação. Isso é tudo que foi revelado dessa fase do projeto na Universal, e Gordon e o estúdio não concordavam com a direção que a história deveria tomar, levando a saída do diretor. O projeto acabou ficando em limbo enquanto a Universal se concentrava no Hulk, até que os direitos expiraram e foram adquiridos pela 20th Century Fox. E é aqui na fase da Fox que as coisas começam a ficar mais interessantes. O estúdio conseguiu os direitos em fevereiro de 1996, adquirido também neste período próximo direitos para Nick Fury, Quarteto Fantástico e Demolidor. Também é relevante lembrar que a Fox já andava produzindo desenhos animados envolvendo esses personagens desde 1992 com os X-Men, e um deles estrelava o Homem de Ferro. Nessa época, Stan Lee ainda tinha certo envolvimento nessas tentativas de adaptação para o cinema, e assim como em Homem-Aranha, fez um esboço de história para o filme, dessa vez junto com o escritor Jeff Winter, responsável pelo roteiro que mais tarde viria a se tornar o filme Eu, Robô, e anos depois um dos escritores do filme de Final Fantasy de 2001. Entre 1997 e 1998, tanto Nicolas Cage quanto Tom Cruise expressaram interesse em interpretar o papel principal. Cruise foi um caso interessante, porque ele acabou sendo abordado mesmo para o papel, e afirmou querer um cargo de produtor também, tendo suas próprias ideias para o projeto. Em 2005, ele viria a contar um pouco sobre a experiência, dando a entender que não estava tendo tanto controle no projeto e não estava gostando da direção que estava tomando. Como era esse tal roteiro, então? Bem, felizmente eu tenho esse roteiro, ou pelo menos uma versão dele. Mais especificamente, o segundo rascunho, com data de agosto de 1997. O roteiro foi escrito por Jeff Winter a partir do esboço de história feito por ele e Stan Lee, mas parece ter mais influência de Winter. O roteiro tem um grande foco em ficção científica pesada, com um monte de parafernália cibernética absurda, e puxa elementos de versões mais recentes do Homem de Ferro da época, especificamente a versão Heróis Renascem e o desenho animado da Fox Kids. A história começa de forma parecida com Heróis Renascem, com Tony Stark apresentando sua armadura avançada de resgate para um grupo de oficiais, incluindo políticos, policiais, bombeiros e médicos. Aqui a armadura é chamada de Redentor e foi feita como um traje de resgate para salvar vítimas de afogamentos, astronautas perdidos no espaço, vítimas de incêndio, entre outros desastres. 
Nessa versão, Tony Stark já está no processo de gerar sua companhia do ramo da fabricação de armas, depois da Guerra Fria, no início do roteiro, sem ter aquele desenvolvimento que vemos no filme lançado em 2008. Aliás, ele é até que bonzinho demais durante a história. Isso faz com que ele entre em conflito com outro executivo das indústrias Stark, um personagem original chamado Jeremy Bland, que quer transformar o Redentor em uma armadura de guerra. A decisão de Tony de sair da indústria de armas atrai a atenção de Pepper Potts, que fala para ele que começou a se importar com a empresa depois dessa decisão e acaba se tornando um interesse amoroso. A trama dela é bem atrelada ao drama corporativo do roteiro. Land é abordado pelo grande vilão da trama, o Modok, que aparece primeiro com uma voz não identificada invadindo o computador de Bland e fala com uma dicção engraçada. Modok controla a Ima, que nessa versão é uma organização formada por ciborgues grotescos que vem manipulando o mundo há séculos. Ele também libera uma equipe de outros supervilões, todos ciborgues. E se você achava que Batman e Robin ou Homem-Aranha 3 tinham vilões demais, olha só isso. Nesse roteiro temos o Retalho, que não tem nada a ver com o vilão do Justiceiro, e é um cyborg que pode dobrar e girar as partes do seu corpo. O Chicote Negro, que aqui lança filamentos cibernéticos dos dedos. O Camaleão, que tem um rosto feito de agulhas minúsculas que permitem que ele mude de aparência. O Visão, que não tem nada a ver com o verdadeiro personagem, e é um homem com olhos cibernéticos removíveis. Uma anotação feita a caneta na página diz que o nome não pode ser usado. E Vírus, uma personagem original que é uma mulher com uma mão de metal nanotecnológico. Esse foco num grupo extenso de vilões com o Mondoc envolvido me parece inspirado no desenho animado. O que é engraçado, sendo que já era alvo de críticas no próprio desenho. Modok e Blend armam um atentado contra Tony Stark em uma festa com conferência de imprensa, onde um franco atirador lança uma bala inteligente que rastreia Stark e o acerta no peito, bem próximo ao coração. Nessa cena também somos apresentados a três dos vilões cibernéticos, com um retalho, chicote negro e vírus tentando roubar um protótipo da armadura Redentor. Quando eles conseguem invadir a sala com a armadura usando umas parafrenárias de cyborg, veem que a cápsula que teria o traje está vazia. A armadura está no escritório de Tony Stark, que em uma cena bem parecida com o que acontece em Heróis Renascem, entra na armadura para usar o sistema de suporte de vida. O sistema da armadura diz que ele precisa ir para um hospital, mas ele acaba tendo que enfrentar os três cyborgs e a luta dura tanto tempo que o sistema informa que ele vai morrer se sair da armadura. O roteiro usa aquele papo furado com Tony Stark dizendo que o Homem de Ferro é um guarda-costas como nos quadrinhos originais, e usa um sobretudo grandão para esconder a armadura. Ele esconde isso da Pepper também, mas no final ela descobre a verdade quando vê Tony quase desmaiando no escritório e abre sua camisa, dentro do peitoral da armadura. Temos umas sequências bem estilo filme de ficção científica de espião, tipo Missão Impossível, com Tony plantando insetos mecânicos microscópicos no corpo de Blend para monitorá-lo, fazendo espionagem na imã, infiltrando o pé de dele sem armadura, apenas o peitoral para se manter vivo, com todo tipo de equipamento absurdo sendo usado por ambos os lados. Decidindo que não pode combater a Ima normalmente, ele ajusta a armadura e se torna de vez o Homem de Ferro. Enquanto isso, Blend é transformado em um ciborgue por Modok, que depois arranja o um meio de controlar remotamente a armadura do Homem de Ferro usando a nanotecnologia da Vírus, e durante uma conferência de imprensa a usa para matar um banqueiro. Uma cena parecida com algo que ocorreu nos quadrinhos, mas que acaba se desenrolando de uma forma bem semelhante com a sequência do Pinguim controlando o Batmóvel em Batman Retorno. Tony acaba tendo que esvaziar a energia da armadura para escapar do controle, ficando preso dentro dela até que consegue usar o comando de voz dos equipamentos do laboratório para sair. O assassinato do banqueiro é usado para incriminar Stark, tornando-o um fugitivo e dando o controle da empresa a Jeremy Bland, que agora é um fantoche de Modok. O clima que isso acontece quando Tony, depois de se recuperar da casa da Pepper, simplesmente entra no prédio da Ima para falar com Modok, que roubou protótipos da armadura dele. Tony então assume o controle da armadura, a veste numa sequência bem cavaleiro zodíaco com os pedaços voando até o corpo dele e tem uma curta batalha final contra Modok e o chicote negro. Quando Blend vai fazer um discurso para a imprensa, Pepper usa dispositivos miniaturizados para desmontar as partes pernéticas dele no meio da conferência. Tony é inocentado e volta ao seu cargo na empresa, e o roteiro termina com ele fazendo uma narração típica de filme de herói. Outros destaques no roteiro são uma cena com Stan Lee como um taxista, Tony carregando o peitoral da armadura numa tomada na parede com umas infames cenas dos quadrinhos clássicos, e uma cena com os igualmente infames patins da armadura. É um roteiro sinceramente doido, insano, maluco, e eu imagino que devia ser difícil de produzir com tanto efeito absurdo de tecnologia. Se foi o mesmo roteiro que Tom Cruise não gostou, eu até entendo ele. Mas tem uma coisa interessante. O personagem original de Jeremy Bland tem um papel suspeitosamente parecido com o de Obadiah Stane no filme que acabou saindo em 2008, como um parceiro executivo de Tony Stark que arma o um atentado contra ele que o força a se tornar um homem de ferro. Tom Rotman, presidente da Fox na época que muita gente não gosta, 
Isso que o roteiro fez com que ele finalmente entendesse o personagem. Olha, deixo a piada pra vocês. O desenvolvimento do filme foi mancando no decorrer de 1998 e 1999, com Jeffrey Kane sendo chamado para fazer uma revisão no roteiro no meio de 99. Não consegui achar nenhum detalhe sobre essa revisão, infelizmente. Em outubro, Quentin Tarantino foi abordado para escrever e dirigir. Isso mesmo, Quentin Tarantino. Imagina como seria doido. Mas o projeto não foi em frente, e com a Fox já bem fundo na produção de X-Men, o estúdio acabou vendendo os direitos cinematográficos do Homem de Ferro para New Line Cinema em dezembro, alegando que não teriam como dar atenção a tantos projetos baseados em personagens da Marvel. A New Line já havia lançado o primeiro filme do Blade em agosto de 1999, ou seja, já haviam feito sucesso com obras da Marvel. Também foi um filme que iniciou uma espécie de rejuvenescimento de filmes baseados em quadrinhos, depois do fracasso de Batman e Robin em 1997. O estúdio estava formando um bom histórico no gênero. Outro projeto que eles tinham em seus planos era um filme baseado no Venom, que acabou não dando certo, mas isso já é outra história. O projeto Homem de Ferro da New Line começou a ser semeado em 2000, com Terry Elliott e Terry Rossi, dupla responsável por escrever Aladdin, Shrek e Piratas do Caribe, escrevendo um rascunho de roteiro. Também não se sabe muito sobre essa versão, mas Rossi afirma que o foco da história seria em Tony Stark resolvendo a questão que tipo de homem eu sou, e abordaria seus laços com a SHIELD e o governo estadunidense. Eles não duraram muito no projeto, com Tim McCannis, escritor de Gigante de Ferro, o substituindo. Apesar do roteiro de McCannis não estar publicamente disponível, uma reportagem de 2001 do site Ain't It Cool revela alguns detalhes. Como na versão de Jeff Winter, já começamos com Tony Stark decidindo deixar a indústria de fabricação de armas. Mas agora sua nova obra consiste em três dispositivos que mudariam o mundo. Não se sabe o que especificamente seriam esses dispositivos. Justin Hammer, concorrente industrial, planeja assassinar Stark, roubar suas invenções e lucrar com elas. O atentado leva a Tony a ter que criar a armadura de homem de ferro para sobreviver, começando com a armadura cinza original, maior e mais simples. Ele também é incriminado como conspirador terrorista ao governo estadunidense, o que leva a uma participação de Nick Fury, que ainda não trabalha na SHIELD, e sim executando operações secretas para o presidente. Isso seria um gancho para outro filme protagonizando Fury e mostrando a criação da SHIELD. O filme de 2008 acabou usando mesmo a SHIELD e Nick Fury como gancho para filmes seguintes. Não se sabe o quanto desses conceitos já vinham da versão de Terry Elliott e Terry Rossio, já que pelo pouco que sabemos tem algumas ideias parecidas, mas não temos como ver a fundo. Essa versão teria uma evolução gradual da armadura do Homem de Ferro, começando com um modelo original pesado, limitado e com pouca capacidade de energia, e depois uma segunda armadura no modelo clássico vermelho e dourado, mais ágil e poderosa. O terceiro ato contaria com uma armadura final, que seria mais poderosa ainda, e Stark a usaria num confronto contra uma equipe de oponentes também blindados. Em 2001, a New Line entrou em contato com o hoje controverso Joss Whedon para que ele dirigisse o filme, e ele indicava que se entrasse no projeto, começaria do zero com seu próprio roteiro. Nada se materializou disso, mas anos depois, Whedon acabaria pondo as mãos no Homem de Ferro no cinema com os filmes dos Vingadores. O projeto ficou em limbo por um tempo, mas a Marvel não estava desfocada no estúdio New Line, com as sequências do Blade ainda saindo. A dupla Alfred Goh e Miles Miller, também responsável por um rascunho de Homem-Aranha 2, trabalhou em um roteiro entre 2013 e 2004, com a intenção de contar a história clássica em uma ambientação mais moderna. Pepper Potts ainda era um interesse amoroso, e o Homem de Ferro enfrentaria um mandarim, que nessa versão seria um terrorista da Indonésia que se disfarça como um playboy rico que Tony Stark conhecia. O escritor e cineasta Michael Crichton foi consultado para os aspectos técnicos da armadura, tendo dado esse tipo de consultoria também para os braços do Dr. Octopus em Homem-Aranha 2. Sob circunstâncias ainda desconhecidas, eles deixaram o projeto, e a New Line resolveu usar um método inusitado para encontrar outro escritor. O estúdio convocou três escritores com experiência no gênero de filmes de quadrinhos, colocou eles em uma sala e pagou para que conversassem sobre o Homem de Ferro. Os escritores foram David S. Goyer, que já havia trabalhado com a New Line nos filmes do Blade, Mark Protosevich, que tinha escrito uma sequência descartada para Batman e Robin, e David Hayter, um dos escritores dos filmes dos X-Men na época. No final, Hayter foi escolhido para escrever um roteiro, finalizado com data de 21 de outubro de 2004, que está disponível na internet. David Hayter é uma figura interessante. Ele escreveu roteiros para os dois primeiros filmes dos X-Men, ganhando até um prêmio pelo roteiro do primeiro filme, além de também ter feito rascunhos para Watchmen e um roteiro para Hulk que foi descartado, mas é mais conhecido como a voz do Solid Snake na série Metal Gear. Colonel, estou tentando se mover, mas eu sou um homem muito grande, e o minha ass cheeks keeps alertando os guardas. E também cedeu sua voz para alguns personagens da Marvel, mais especificamente o Capitão América no desenho animado do Homem-Aranha dos anos 90 e o Soldado Invernal no jogo Marvel Heroes. 
Ou seja, ele tem bastante familiaridade com o material fonte. Então o roteiro dele para o Homem de Ferro deve ser bom, né? Bem, vamos ver. Tony Stark aqui não é dono das indústrias Stark, e sim o seu pai, Howard Stark, que não só está vivo como é o vilão da história, substituindo o Mandarim, com Justin Hammer sendo um capanga dele. Quando Tony era criança, ele e sua mãe estiveram em um acidente e apenas ele sobreviveu, levando Howard a culpar o filho, servindo como motivação pelo desgosto dele. Tony tem sua própria empresa independente, separada do pai, e há algumas alusões ao seu alcoolismo. James Rhodes também é incluído no roteiro como amigo de Tony e segurança de Howard, e o interesse amoroso agora é Bethany Cave, em vez de Pepper Potts. Aqui ela é uma oficial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, em vez de uma guarda-costas. Alguns outros personagens de apoio dos quadrinhos também aparecem, como a Sra. Arbogast. No início do roteiro, Howard Stark é vítima de uma tentativa de assassinato, e Tony sobrevive a um teste falho de voo ao espaço. Uma equipe de soldados estadunidenses é morta na Coreia do Norte por armas produzidas pelas indústrias Stark, e Bethany Cave se reaproxima de Tony para que investigue. Ele confronta seu pai, Justin Hammer, e ameaça um processo, mas acredita que o responsável seja Hammer e que o seu pai não usaria a tecnologia contra os soldados estadunidenses. Nessas primeiras partes do roteiro, Howard ainda é apresentado de forma que parece inocente, e Justin Hammer parece ser o vilão principal. Depois de um jantar com Bethany, Tony é atacado em seu carro por um super veículo tecnológico e hospitalizado. Esse é o acidente que danifica seu coração nessa versão. Rhodey ajuda ele a criar um marca-passos para mantê-lo vivo, e Tony visita seu pai para tentar convencê-lo de que Hammer é um traidor. Aqui, Howard revela que foi ele quem ordenou o atentado e tenta atirar em Tony. Para combater seu pai e suas armas, Tony decide criar a armadura do Homem de Ferro, com a ajuda de Rhodey. Howard e Hammer capturam Bethany e o Homem de Ferro resgata ela. Bethany e Howard acreditam que o Homem de Ferro é apenas um robô e não o próprio Tony em uma armadura. Mas logo depois do resgate, ele mostra para Bethany quem é. Howard então ordena que acelerem a construção do projeto Máquina de Combate. É, isso mesmo. Você já deve imaginar o tipo de absurdo que vai acontecer aqui. Tony descobre que Howard estava fornecendo secretamente armas para os inimigos dos Estados Unidos para criar uma ameaça de ataque internacional e justificar a venda de armas super avançadas para o governo, além de planejar o um assassinato do presidente para que o vice, que é seu amigo e co-conspirador, assuma e haja como um fantoche de Stark em seu plano de... bem... dominação mundial. Howard tenta matar o presidente usando um chip de controle para causar um ataque cardíaco ou alguma coisa assim. E Tony vai para o espaço para destruir um satélite das indústrias Stark que controla o chip, mas acaba perdendo o controle da armadura na volta e capturado por Justin Hammer. Bethany e Rhodey conseguem ajudá-lo a recuperar a armadura e Tony avisa o presidente. O presidente ordena a eliminação de Howard Stark, mas o Homem de Ferro acaba o salvando, não conseguindo deixar que seu pai morra. Enquanto isso, Howard descobre o esconderijo de Tony e libera suas armas na cidade. O Homem de Ferro é distraído pelo ataque, enquanto Bethany e Rodin são atacados no esconderijo por... Máquina de Combate. É, nessa versão, Máquina de Combate é Howard Stark. Ele captura Bethany de novo e Tony vai salvá-la. Howard conta que foi o próprio presidente que ordenou o atentado à vida dele no início do roteiro. Então temos uma batalha final entre Homem de Ferro e Máquina de Combate dentro das indústrias Stark. Howard acaba se autodestruindo acidentalmente depois de perder a luta e Tony resgata Bethany. Seis meses depois, Tony assume o controle das indústrias Stark, e em o que parece um gancho para o um segundo filme, Rhodey conta a ele que Howard tinha licenciado as patentes das armas para o mercado negro, e Tony termina o filme vestindo a armadura mais uma vez para ir atrás de sua tecnologia. É um roteiro tão bizarro quanto o de Jeff Winter, mas de diferentes maneiras. Fique impressionado, porque David Hayter sempre diz que é um verdadeiro fã de quadrinhos, e que tinha mais interesse nos quadrinhos que Brian Singer quando estavam fazendo X-Men. Aí lança uma bomba dessas. Bem, não é que mudança em si é ruim, mas esse roteiro é bem absurdo. Fora que o conflito de pai e filho está bem parecido com o que foi usado no Hulk de 2003. Até na motivação do pai ter rancor do filho ser culpar ele pela morte da esposa. Hater justificou o uso de Howard Stark como vilão, dizendo que um bom vilão é sempre um espelho do herói. Usando como exemplo que o Hulk tem que enfrentar um monstro grande e poderoso como ele. Mas se for o caso, poderia ser usado um vilão com um monte de titânio ou dinamo escalate para servir de oponente blindado ao Homem de Ferro, em vez de transformar Howard Stark no Máquina de Combate, que é uma ideia bem nada a ver. O filme de 2008 acabou aderindo de certa forma a essa ideia, usando um monge de ferro, que de certa forma parece uma fusão do Jeremy Bland do roteiro de Jeff Winter e o Howard Stark de David Hayter. De qualquer jeito, a New Line reagiu positivamente ao roteiro. E Nick Cassavetes, com o sucesso ainda recente de Diário de uma Paixão, foi posto no cargo de diretor em 2004, mirando em um lançamento para 2006. No entanto, reorganizações corporativas no estúdio acabaram atrasando a produção do projeto, de forma que eventualmente os direitos expiraram. 
A New Line tinha interesse em renegociar, mas a Marvel recusou, planejando produzir o filme como um estúdio independente. Aparentemente ainda tinham acesso aos roteiros anteriores, visto que algumas ideias permaneceram, como eu já citei, e foram acopladas à nova adaptação. O resto, por bem ou por mal, é a história do MCU. Eu sou o Homem de Ferro. Sem dúvida, a proposta que acabou indo finalmente ao cinema foi a melhor entre aquelas outras não produzidas. Existem diversos outros exemplos do tipo, mas alguns personagens e obras não tiveram tanta sorte. Você gostaria de saber mais sobre algum outro exemplo? Sinta-se à vontade para sugerir algo nos comentários, como adaptações não produzidas do Hulk, Batman, Watchmen ou algum outro. E todo o apoio que der ao canal é bem-vindo. Ainda estou começando e tentando alcançar um público maior e você pode ajudar com isso. Deixa uma curtida no vídeo, se inscreve, compartilha, etc, etc, etc. Muito obrigado por assistir e até mais!